গুড আফটারনুন বন্ধুরা আজকে চলে এসেছি আর আজকে বসার জায়গাটা একটা অদ্ভুত উপায় নেই যখন যেখানে সময় পাই যখন সুযোগ পাই বসে পড়ি তো আজকে আমরা বাঙালির টপিকটা হচ্ছে ওই কার্নাল ডিজায়ার তো তোমরা ভাবতে পারো যে রঞ্জনাদি হঠাৎ করে কার্নাল ডিজায়ার এরকম টপিক কেন দিল তো সব কিছু পিছনেই বলছে না একটা রুট কজ থাকে তো আজকে আমার ক্যামেরা রাখাটা না একদম সামনে হয়ে গেছে কি করব উপায় নেই কোনো তো তোমরা হয়তো ভাবছো যে কেন এই এই ধরনের টপিক রঞ্জনাদি কেন দিল তো প্রত্যেকটাই তো দেখো আমরা তো সমাজ বহির্ভূত না যা কিছু আমাদের সমাজের মধ্যে থেকেই আমাদের সব সবটা তো সত্যি কথা বলছি এইটা নিয়ে আমি বলছি কথা যে আমি কেন এটা দিলাম আমার মধ্যে এটা কেন এলো বলছি তোমাদের সেটা হচ্ছে ফেসবুক আজকাল সত্যি কথা বলতে মানে ফেসবুকে খোলা যায় না ফেসবুক ফেসবুকে আমি তো খুব একটা টেকনিক্যালি খুব একটা সাউন্ড না ওই মানে দেখে দেখে শেখা আমরা তো আগেকার দিনে মানে অন্য জেনারেশন তো আমাদের সময় তো অত ফেসবুক টুক ছিল না আমরা পরবর্তীকালে ছেলেমেয়েদের থেকে থেকে তার থেকে দেখে শিখেছি তো ফেসবুকে যখন আমি স্ক্রোল করে এটা ওটা দেখি তো আমার কিছু পেজ মানে কি বলবো পেজ কিছু বা ইয়ে করা আছে আমার সব কী জানি বলে ওটাকে আমি খেয়াল করতে পারছি না মানে কিছু পেজ লাইক করা আছে তো তার মধ্যে যেরকম সেই আর্মির কিছু পেজ এয়ারফোর্সের আর্মির কিছু পেজ পুলিশ বম্বে পুলিশের কিছু পেজ তো এই ধরনের কিছু পেজ আমার এই করা আছে তো ওগুলো যখন দেখি তো তোমরা যারা ফেসবুক দেখো তারা বুঝতেই পারবে যে কি মানে ভাবতে পারবে না পেজ যদি দেখি তো দশটা মানে এমন বিভৎস ভয়ানক সমস্ত আসে মানে ছবি মানে কি বলবো তার কিছু কিছু আছে ও হাত দিয়ে ওপরে তুলে দেখ স্ক্রোল করে দেখুন বা পাশে অ্যারো দেওয়া আছে পাশে এরকম করে দেখুন তো প্রথম প্রথম যখন বুঝতে পারতাম না ব্যাপারগুলো কি তখন আমি মাম্মামকে একদিন বলেছিলাম যে মাম্মাম এরকম তখন বলেছিল যে ভুল করে ওগুলো খুলবে না মানে খুললে নোটিফিকেশান ওগুলো আসতে থাকবে তো তার মধ্যে আমি ডিটেলে আর এত কিছু বলতে চাইছি না যে মানে ভাবা যায় না মানে ভয়ানক মানে সত্যি বলছি মন মন না ডিস্টার্ব হয়ে যায় যে মানে হ্যাঁ পয়সার প্রয়োজন প্রত্যেকেরই মানে আমাদের কার যারা এই সমাজে স্পেশালি কোভিডের পর প্রত্যেকেরই আমি তো এর আগের দিন আমি বলছিলাম যে প্রত্যেকেরই পয়সার প্রয়োজন কারোর দশ টাকার প্রয়োজন কারোর দশ হাজার কারোর এক লাখ কারোর এক কোটি তো পয়সার প্রয়োজন প্রত্যেকেরই পয়সার প্রয়োজনটাই আমার মনে হয় হয়তো বেসিক আর যেটার জন্য মানুষ হয়তো বাধ্য হয় ওই ধরনের ছবি মানে আমি দেখো বলতে গেলে না অনেকটা ডিটেল চলে আসে হয়তো পয়সার প্রয়োজনের জন্যই হয়তো মেয়েদের আজকে বিভিন্ন রকম এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করতে হচ্ছে আগে ফেসবুকে অনেক দিন আগে থেকেই তো ফেসবুক করছি দানা করে সাত ছ সাত বছর হয়ে গেছে এতটা বিভৎস ছিল না এখন যেন কোভিডের পরে আরও ভয়ানক তো মানে সত্যি কথা বলতে কার্নাল ডিজায়ারটা আমি দিলাম এই কারণে যে একটু আলোচনা করি মানে সবার আমরা আমরা বাঙালির পক্ষ থেকে আমরা এটা আলোচনা করি যাতে একটু মোটামুটি মানুষ বোঝে যে হ্যাঁ মানে কি কি হচ্ছে সমাজে কোথায় মানে এখন একদম খুব সহজ পাচ্ছ বলে না সেই মানে সহজ লভ্য সরি মানে খুব ইজিলি অ্যাভেলেবল সমস্ত কিছু সমস্ত কিছু তো সেটা বলতে গিয়েই আমি বলছি যে যে জিনিসটা কার্নাল যে ডিজায়ার বা আমি আর ভেঙে বলছি না তোমরা প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই জানো বা গুগল সার্চ করলে দেখতেই পারবে সেটার জীবনটা যদি একটা কম্পিউটারের মতো হয় তাহলে সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য এই জিনিসটা ক্রস চিহ্নতে টিক মার্ক দেওয়ার মতো আর যারা সংসারী আমাদের পৃথিবী তৈরি হয়েছে তার মূলে কিন্তু একটা ফিজিক্যাল এই ব্যাপার থাকবে প্রকৃতির মানে পুরুষ প্রকৃতির যে মিলন বা সেটা একটা একটা সার্টেন লেভেল অবধি সমাজ তৈরি হচ্ছে তো সংসারী মানুষের জন্য ওটা ক্রস চিহ্নতে আমরা টিক করব না আমরা রাইটেই ঠিক করব 
তো একটা কয়েনের যেরকম দুটো সাইড থাকে তো ঠিক সেরকমই বলছি কম্পিউটারে একটা ক্রস আছে একটা ঠিক আছে সাধু সন্ন্যাসীদের নান যারা বা মেশিনারিজ যারা বা যারা ব্রহ্মচারী তাদের জন্য ক্রস চিহ্ন এই কার্নাল ডিজায়ারের ক্ষেত্রে আমরা যারা সংসারী মানুষ আমাদের জন্য কিন্তু ওটা ক্রস নয় আমরা টেকমাকই দেব তাহলে সেটা এখন এই রকম মানে বিভৎস হয়ে গেছে কেন ধর রূপ মানে এখন আমরা ওটাকে বলছি ডিজায়ারের জায়গায় চলে গেছে যেটা যেটা প্রাণীকুল মানে প্রাণীকুলে তো মানুষও যাদের প্রাণ আছে তারাই প্রাণী কিন্তু আমি বলছি মানুষ তো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী তো আমি বলছি আরেকটু যারা মানে ধরো অন্য প্রাণীকুলের মধ্যে কিন্তু ওই উইজডামটা নেই তারা কিন্তু কি বলবো তাদের ওটাই নেচার তাদের কোনো রাগ ঢাক নেই তারা রাস্তায় বা কোনো মানে ও মানে মানুষ যেটা বুঝতে পারে না সব কিছু এটা ঢা তার জন্যই তো একটা সময় মানুষের জামা কাপড়ের প্রয়োজন হয়েছিল বাড়ির প্রয়োজন হয়েছিল যে সবটা সব কিছুতেই একটা একটা সৌন্দর্য তো সেটাই বলছি যে একটা ধাপ কি মানে আমার এটা প্রশ্ন যে এটা কি তাহলে সেই পশুকুলের মতো মানে একটা একটা স্টেজ কি তাহলে আমরা নেমে এসেছি এটা আমার আমার খুব প্রশ্ন যখন এই ফেসবুকের ছবিগুলো দেখি তোমরা সকলেই দেখো আমি জানি পয়সার পয়সার ইয়ে মানে এই ব্যাপারটা একটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটার জন্য হয়তো খানিকটা কি ভয়ানক সোসাইটিতে এক যারা ছোট মানে নতুন জেনারেশন যারা তারা কি দেখছে এখন ফে মোবাইল আজকাল সবার হাতে তো কার্নাল যে যেটা আমরা ভাবতে পারি যে সংসারী লোকের জন্য এটা একটা সেকশান অব দি প্রয়োজন নাহলে সমাজ মানে পৃথিবী তৈরি সৃষ্টি হবে কী করে মানু মনুষ্য সমাজ তৈরি হবে কী করে কিন্তু আরেকটা সেকশান ধরো ধরো রেড লাইট এরিয়া যেখানে তো আমি যেটাকে বলছি কার্নাল ডিজায়ার আজ ওদের ওখানে কিন্তু ধরো ওদের এই ডিজায়ার মানে এই ধরনের মানুষজন আসছে বলে কিন্তু আজকে ওদের পেট চলছে হুম কাজে বলছি না যে একটা কয়েনের অনেকগুলো সাইড কিন্তু সবটারই কিন্তু একটা আমার মনে হয় একটা আমার নয় এটা প্রত্যেকেরই মনে হবে হওয়া উচিত সব সবটারই একটা ওই একটা ঢাকা দেওয়া সব কিছুই একটা ঢাকা দেওয়া সেটা তো সে যেটাকে বলছে যে মানুষের মধ্যে ওই হাইয়েস্ট মানে পসিবল উইজডাম যে আমি নিজেকে একবার প্রশ্ন করা যে যেটা আমি করছি তার ভয়ানক একটা ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে আমাদের সমাজে তো এবার কার্নাল যে কথাটা আমি বলছি সেটা আমি প্রথমেই তোমাদের বললাম যে এটাকে আমি তো একদম এনো নো 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 বলতে পারবো না কারণ আমরা আমরা কিন্তু সংসারী মানুষ সংসার তৈরি করতে গেলে তো পুরুষ প্রকৃতির এটা তো ন্যাচারাল কিন্তু সন্ন্যাসীদের সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য ওটাই একদম ক্রস মার্ক হয়ে যাচ্ছে আবার একটা সেকশান যাদের কথা আমি বললাম যে রেড লাইট এরিয়া যেখানে এটা এটা প্রয়োজন এটাতেই ওদের সংসার সন্তান সন্ততি বড় হচ্ছে কিন্তু সেটাই আমি বলছি সেটা বলতে গিয়েই বলছি এখন সেটা গিয়ে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে যেটা ওই ডিজায়ারের জায়গায় চলে এসছে মানে খুব সহজেই মানে হয়তো এই কথাটা ওপেন ইউটিউবে হয়তো এতটা ভিডিওতে আমি আমার মনটা খুলে হয়তো বলতে পারছি না তার জন্য আমি টপিকটা দিয়েছি যে তোমরাও আলোচনা করো যে এতটা কি করে মানে এতটা কি করে ইজিলি ব্যাপারটা কি বলবো মানে আজকে একেবারে ওপেন সবার সবার কাছে জিনিসটা ওপেন আগে যেটা ঢাকা ছিল মানুষের একটা এখন এখন কোনো জিনিসেই দেখবে যার জন্য এখন মানে কি বলবো মানে যে জিনিসটা ঢাকা দেওয়া না সেটার প্রতি একটা কৌতূহল মানুষের থাকে বা এটা একটা অন্য রকম একটা থাকে যে কিন্তু এখনকার ছেলে মেয়েদের বা এখন তো সব কিছু ইজিলি পেয়ে যাচ্ছে মানুষ খুব ইজিলি তো এই জিনিসগুলো ভীষণ ইজি মানে আগে যেটা খুব মানে খুব র্যার ছিল মানে ওপেন ওপেন ছিল না জিনিসটা চাঁদ মানে পর্দার আড়ালে ছিল এখন সেটা একেবারে ওপেনলি তো আমরা সমাজে যারা বাস করি আমরা সমাজে যারা তো তাদের মধ্যে আমার এটাই প্রশ্ন এই আমরা বাঙালির এটার মধ্যে দিয়ে যে কার্নাল যে ডিজায়ার বলছি এটা থাকা ঠিক বা ভুল সেটার মধ্যে আমি যাচ্ছি না কেননা এক 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 একজনের আছে যাদের মানে আমি এরকম অনেক মানুষ দেখেছি যাদের মধ্যে এই জিনিসটা একদম নেই মানে এটা তো হরমোনাল একটা কি বলবো একটা হরমোনাল একটা মানে কি বলবো ব্যালেন্স ফ্যাক্টার কাজ করে যে যাদের মধ্যে ধরো এই জিনিসটা কম তারা হয়তো এই এইসব আলোচনা বা এইসব জিনিস থেকে দেখে সরে যাবে মানে দেখবে না বা ইন্টারেস্টেড না আবার আরেকটা সেকশান আছে যাদের 
অতিমাত্রায় যাদের ধরো নিড যাদের তারা এখানে না পেলে তখন তারা অন্য জায়গায় যাচ্ছে বা তো সেটাই বলছি সেই নিডটা যে একটা সেকশন অবধি যেটা আমরা আমার মনে হয় যে আমরা তো মানুষ সবার আগে মানে সমস্ত প্রাণীগুলির মধ্যে আমরা হচ্ছি শ্রেষ্ঠ তো এটা এটা কি নয় যে একবার আমরা ভাবব যে হ্যাঁ আমার প্রয়োজন আমার ধরো একটা একটা জায়গায় একটা সার্টেন জিনিস জায়গায় আমার প্রয়োজন এটা আমাকে করতে হবে তো সেখানেও হয়তো আমি দশটা ওয়ে দেখে নিলাম যে দশটা ওয়ে দেখা বা একবার একটা স্টেপ পিছিয়ে গিয়ে একবার একটু ভাবা কেননা আমি যেটা করছি আমার যে ডিজায়ারটা আমার যেটা আজকে ওপেনলি যেটা বেরিয়ে আসছে বা আরেকজনের ক্ষতি করছে আমি অত ডিটেলে হয়তো বলতে পারছি না কিন্তু সেখানে মনে হয় না যে ওই আমি তো মানুষ সবার আগে যে আমি যেটা করছি তার ম্যানিফেস্টেশনটা কি হচ্ছে ম্যানিফেস্টেশনটা কিন্তু শুধুমাত্র যে ও হলো হলো কারোর ক্ষতি হলো কি হলো না আমার তো ভালো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তার না আমরা হয়তো ভাবছি যে আমার কিছু একটা ডিজায়ার ফুলফিল করার জন্য আজকে সমাজে যা খুশি হোক কি আমার তো হয়ে গেল আমার তো সেটা না এটার ম্যানিফেস্টেশন কিন্তু ভয়ানক যেটা অলরেডি সমাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রোগ রোগ দিয়ে আসছে সংসারে বিভিন্ন রকম অশান্তিতে চলে আসছে তো কথাটা হচ্ছে যে কার্নাল ডিজায়ার এটাকে এটাকে কন্ট্রোল করা হাজার ডাক্তারের কাছে যাও বা হাজার যেগুলো ওপেনলি দেখছি না মনটাকে না নাড়া দিয়ে দেয় যে মানে মানুষ তো এরকম এরকম কি করে মানে দেখো চুলটা আজকে না ভীষণ বারবারে সামনে পড়ছে তো যখনই মনে হয় যে আমরা তো পশু নই আমরা তো মানুষ আমাদের তো অ্যাটলিস্ট ওইটা হবে যে আমরা কি করছি আর কোথায় আমরা মানে যে কোনো জিনিসই করার মানে ভাব করার এক সম্পর্ক নতুন সম্পর্ক স্থাপনের আগে বা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আজকে বিভিন্ন রকম খবরা কানে আসছে তো সেগুলোর পিছনেও ধরো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কার্নাল ডিজায়ার কাজ করে তো সম্পর্কগুলো ভালোবাসার সম্পর্ক থেকে আগে অন মানে এই এই ডিজায়ারগুলো সারফেস করে যাচ্ছে বেশি দেখো এগুলো আলোচনা করতে গেলে প্রচুর প্রচুর রিলেটেড প্রচুর জিনিস আছে প্রচুর রিলেটেড জিনিস আছে কিন্তু অত তো আলোচনা করতে পারবো না যে তোমরা যদি বলো হয়তো আরেকদিন স্পেসিফিক একটা ভিডিও ভিডিও নিয়ে এলাম বা সমাজে যা যা কিছু হচ্ছে তার রুট কোথায় সেটা আলোচনা করলাম সেটা আলাদা কথা কিন্তু আজকে আমি এসছি কার্নাল ডিজায়ারটা নিয়ে তার একটাই ইয়ে যে হ্যাঁ কন্ট্রোল যদি আমি ইচ্ছে করি আমি তো মানুষ আমি যদি ইচ্ছে করি আমি কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবো সেটার ওই মানে ওইটা ভাবতে হবে যে আমার এটার ফলাফল কিন্তু মানে কনসিকুয়েন্সেসটা কিন্তু ভয়ানক শুধুমাত্র আমি আমার ভিতরে এই ডিজায়ারটা আছে আমি এই ডিজায়ারটা ফুলফিল করার জন্য আমি যা কিছু করছি সেটা কিন্তু ম্যানিফেস্টেশনটা কিন্তু মারাত্মক শুধু নিজের না সমাজের ফ্যামিলির সমস্ত দিক থেকে মারাত্মক তো সেই একটা গল্প আমার একটু মনে পড়ে গেল সেই একটি মেয়ে তার পয়সার খুব অভাব একজনের কাছে গিয়েছিল ভদ্রলোক বলেছিলেন যে আমি হেল্প ভদ্রলোক মানে লোকটি বলেছিলেন আমি হেল্প করব কিন্তু তোমার আমাকে সময় দিতে হবে তখন মেয়েটি বলেছিল যে না আমার পক্ষে সম্ভব না তা চলে গেছিল কিন্তু মেয়েটি আবার ফিরে আসে মেয়েটির এতটাই অভাব মেয়েটি ফিরে এসেছিল লোকটার কাছে তো লোকটা নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে মেয়েটিকে নিয়ে গিয়েছিল এবং দরজা বন্ধ দরজা যখন বন্ধ করেছে তখন মেয়েটি শুধু দরজা বন্ধ করছো কেন তখন বলছে যে দরজা তো বন্ধ বন্ধ করতেই হবে দরজা বন্ধ করতে হয় তখন বলছে যে ভগবানও তো দেখছে বলছে না ভগবান তো মার্সিফুল মানে ভগবান ক্ষমা করে দেন লোকজন দেখ মানে লোকজনের কাছে একটা পর্দা বা তখন মেয়েটি তখন বলছে যে তোমাকে আমি একটা কথা বলছি যে তুমি যদি আমাকে আজকে ছেড়ে দাও তুমি যদি তোমার যে জিনিসটা তুমি যদি কন্ট্রোল করো ছেড়ে দাও আমি তোমাকে আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করব তোমার তোমার জীবনে খুব ভালো হবে তো এটা এটা গল্প এটা এটা মানুষকে জাস্ট বোঝানোর জন্য এখানে কোনো যুক্তি তর্ক নেই যে এরকম আবার হয় নাকি হয়তো হয় তো যাই হোক ভদ্রলোক মানে এই লোকটি আল্লাহ মানে ভগবান বা আল্লাহ যাই আমরা বলি বলেছিল যে আল্লাহর কাছে আমি বলবো ভগবানের কাছে বলবো তোমার তোমার জন্য আমি প্রার্থনা করবো তুমি যদি আজকে ছেড়ে দাও আমাকে তুমি তো যাই হোক ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত ছেড়েও দিয়েছিল এবং একটা টাকা বোধ হয় চেয়েছিল সেটাও সেটাও দিয়েছে যে ঠিক আছে দেখবো তো তোমার প্রার্থনা আমার 
ফুলফিল হয় কি না না হলে কিন্তু যা যা হয় তো সেদিন রাত্রিবেলা সে ভদ্রলোক একটি স্বপ্ন দেখে স্বপ্নে দেখছে যে রুবি কালারের ড্রেস পরা একজন মহিলা এসে বলছে যে স্বপ্ন দেখছে যে মানে একজন এঞ্জেল সে এসে আপনি এসে বলছে যে তোমার মানে অনেক জন্মের মানে পাপ অনেক জন্মের একটা ক্যারি করছিলে তুমি এই যে কার্নাল যে ডিজায়ার যেটা সেটা তোমার হ্রাস মানে কমে যাবে বা তুমি আজকে যে ওই একটা সেকেন্ডের জন্য তুমি নিজেকে চেক করেছো মারাত্মক মানে কথাটা আমি হয়তো খুব হুড়োহুড়ি করে শেষ করব বলে ভিডিওটা বললাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কথাটা যদি ভেবে দেখি যে আমরা যদি চেক করতে পারি তাহলে কিন্তু যদিও আমরা এখানে কার্নাল ডিজায়ার নিয়ে কথা বলছি যে কোনো জিনিসই আমি যদি একবার নিজেকে একবার চেক একবার ভাবি যে আমি কি করছি কি বলছি একবার যদি ভাবি বলছে ওই একটা যে কি বলবো ওই একটা যে ট্রান্সফরমেশান বা ওই একটা যে ডিসিশান আমার যে আমি চেক করবো দেখ না চেক করবো এটা আমি করবো না এটা আমি চেক করব তাহলে কিন্তু তোমার শত জন্মের যে পাপ বা শত জন্মে যা তোমার নেগেটিভিটি যে শত জন্মে সেটা তোমার খণ্ডন হয়ে যাবে তো যাই হোক এটা এটা একটা গল্প কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ম্যানিফেস্টেশানটা ওভাবেই হবে হয় যে আমি যে আজকে একজনের সাথে মিশছি তার সাথে রিলেশন আমার তৈরিই হলো না কিন্তু আমার ওই কার্নাল ওই ওই ব্যাপারটা যেটা পশু জগতের আছে হুম এখন মনুষ্য জগতের মধ্যে ওই জিনিসটা ভীষণভাবে আমরা সারফেস করে যাচ্ছে তো আমার মানে আমি একটাই মানে বল মানে একটা কথাই বলবো কারণ এখন বিভিন্ন রকম মাদক বিভিন্ন রকম নেশার জিনিস বিভিন্ন রকম কি বলবো ইনস্টিগেট করার বিভিন্ন রকম ফেসিলিটিস বিভিন্ন রকম ওপেন একদম তো আমরা তো বলতে পারবো না যে না এটা না এটা ভালো না ওটা এখন সেই জগৎ নেই মানে বাচ্চারা আমাদের থেকে ফার মোর মানে সুপিরিয়র মানে টেকনিক্যাল দিক থেকে ওরা আমরা কি বলবো তার আগে ওরা সব কিন্তু আমি একটা কথা বল বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে ওই সবার আগে একবার যদি আমরা একটু ভাবি যে চেক যে আমরা তো পশু নই ওটাকেই বলছে বুধা মানে বুধিজমে একটা খুব একটা ব্যাপার আছে বলছে ওটাকে বলে ধর্মা বডি ধর্মা বডি বলে ওটা ধর্মা বডি যদি আমি কানেক্ট করে নিই যে আমি যেটা করতে চাইছি সেটা আমি তো মানুষ মানুষ এটা পশু পশু যেটা করে আমি করতে পারি না ওটা অ্যানিম্যাল কিংডম বা অ্যানিম্যাল ইয়েতে হয় আমাদের মানুষের ইয়েতে আমি যদি নিজেকে চেক করতেই না পারি তাহলে তাহলে আমি মানুষ আমি যদি চেক করতেই না বা এখন চেক তো মানুষই করতে পারে মানুষের সেই ব্রেন মানুষের সেই মন সবটা আছে ওই চেক আজকে আমি ওই একটা জিনিসের উপরেই যে কার্নাল ডিজায়ারকে কন্ট্রোল করতে গেলে ওই চেকিং ওইটা ওটা ওটা নিজেকে প্রশ্ন করা যে আমি কি করছি যদি আমি নিজেকে কাউন্সেলিং করি কারণ কোনো সাইকোলজিস্টকেও আমার মনে হয় না যে কারোর নিজের যদি সেই ইচ্ছাটা না হয় যে আমি খাবো না ড্রাগ আমি ড্রাগ নেব না আমি মাদকাসক্ত হব না বা আমার চয়েস হবে না ওই রাস্তায় যাওয়া এই যে চেক এই যে হাইয়েস্ট পসিবল উইজডম একদিনে হবে না দশ দিনে হবে আর আরেকটা হচ্ছে যে ভালো ফ্রেন্ড সার্কল ভালো বন্ধু যে আমাকে এমপাওয়ার করতে পারবে এরকম বন্ধু চয়েস করা যে আমি এমন বন্ধুর সাথে মিশব যে আমাকে ঠেলে দেবে না তো বলছে না যে সঙ্গ একটা বিরাট বড় তো সবটাই রিলেটেড যেটা বলছিলাম যে বুধেজামে বলে ধর্মা বডি যখন আমি রোজ সকালবেলা ঘুমতে কুটে ভাবব আমি তো মানুষ 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 চেনা চেনা কাজ করব মানুষ তখনই আমার মনে আসবে যে না এই কাজটা মানুষ করতে পারে না এই কাজটা পশুরা করতে পারে এটা এরকম প্রচুর আমি আর ডিটেলে যাচ্ছি না তো ওটাকে বলে ধর্মা বডি যখন আমি বুঝতে পারবো যে আমার আমার ধর্ম কি মানুষের ধর্ম কি বা আমার ওই কনশিয়েন্স মানে আমার বিবেক আমাকে কি বলে আমার বিবেক আছে না আমার আমি আমি এটা করতে পারি না তো ওই চেকটা আমার মনে হয় তো তারপরে বলছে যে ম্যানিফেস্টেশন মানে ম্যানিফেস্টেশনটা ভীষণ সুন্দর হয় যে ভদ্রলোক যেরকম দেখেছিলেন যে তার শত জন্মের পাপ কিন্তু খণ্ডন হয়ে গেছে তো একবার যদি নিজের কাছে আমি প্রশ্ন করি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংসারগুলো এখন মানে প্রচুর এরকম ঘটনা আসে যে বউ আছে বাড়িতে বউ ভালো সুন্দর বা আরেকটু ধরো সুন্দর করা যায় কথা বলে আর একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং সুন্দর করা যায় দুপক্ষ চেষ্টা করে কিন্তু সেটা না করে ধরো ডিজায়ারটা সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে যে বউয়ের কাছে যেটা আমরা যেটা পাচ্ছে না সেটা বাইরে খুঁজে নেওয়া তো সেখানে যদি একবার চেক করা একবার চেক যে আমি তো মানুষ বা ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে বলছি যে এই কার্নাল ডিজায়ার যেটা 
মারাত্মক এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমি চিনলামই না মানুষটাকে আমি জানলামই না কিন্তু সবার আগে আমার ওই ডিজায়ারটা চলে এলো তখন একবার চেক নিজেকে চেক আমি তো মানুষ আমি বেস্ট মানুষ বা নিজে তো ধর্মা বডি যেই মুহূর্তে আমি ধর্মা বডিকে কানেক্ট করছি আমার লাইফটা পাল্টাতে বাধ্য ওই ম্যানিফেস্টেশন হতে থাকবে আর এখন যে ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে সেটা ভয়ানক সে সেটা ভয়ানক একটা ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে আর যেটা আমার মনে হয় এগুলো বলে কিছু হয় না কারণ এগুলো ভিতরকার ডিসঅর্ডার বিভিন্ন রকমের তো আমার সেটা আমার চ্যানেলের মাধ্যমে আমি ওইটাই বলছি যে যা যেরকম জিনিস দেখছি চোখের সামনে মানে যে একটু ফেসবুকের ওই পা পেজগুলো স্ক্রোল করলে যে ভয়ানক সমস্ত মানে আমরা বয়স্ক আমাদেরই ছোট ছোট বাচ্চাদের তো পুরো চেতনাটাই নাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে তো সেটাই বলছি বাচ্চাদেরকে বলছি যারা করছে তাদের বলছি না আমি অদ্ভুত ব্যাপার আমি অনেক ভেবেচিন্তেই কথাটা বলছি যারা করছে আমি তাদের বলছি না আমি বলছি যারা দেখছি আমরা তাদেরকে আমরা বল আমি বলছি যে আমার ডিজায়ারটাকে কি আমি চেক করতে পারব যারা করছে তাদের জন্য আলাদা একটা ভিডিও নিয়ে হয়তো আসবো আরেকদিন ইচ্ছা রইল সেটা আরেকটা টপিক আছে যারা করছে কেন করছে কি বৃত্তান্ত সেগুলো অন্য ব্যাপার আমি বলছি যারা দেখছে যারা এফেক্টেড হচ্ছে হুম তাদের কথা আমি বলছি আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা দেখছি বাচ্চারা দেখছে আমি তাদের কথা বলছি যে ধর্মা বডি একবার কানেক্ট করা যে আমার কেটে দেখা শোভনীয় আমি আমার কি দেখে কোনো লাভ হচ্ছে আমার দেখে এটার ম্যানিফেস্টেশন কি হচ্ছে এটা ম্যানিফেস্টেশন ভালো হচ্ছে না এটা দেখার পর আমার একটা ম্যানিফেস্টেশন যেটা হচ্ছে সেটা ঠিক না আমার পড়াশোনার মন বসছে না বা সো মেনি থিংস আমি কানেক্ট করছি বারে আর অনেক কিছু তো সেখানে ওই ধর্মা বডিটাকে কানেক্ট করা যায় আমি তো মানুষ আমি কি এটা করতে পারি আমি তো বেস্ট আমার বাবা মার আমি বেস্ট বাচ্চা বা আমি আমার বউয়ের আমি বেস্ট হাজব্যান্ড বা আমি আমার হাজব্যান্ডের বেস্ট পসিবল ফ্রেন্ড বন্ধু যে আমি এগুলো দেখে নিজেকে একটা মনের ওপর তো এফেক্ট পড়বে আমার যে ডিজায়ারটা আরও যাদের ডিজায়ার নেই তাদের কথা আসছে না আমি বলছি যাদের ডিজায়ার আছে তাদের মানে বলছে না যে এই যে আরেকটাও কথা বলছি যে ধরো মোটা হওয়ার ব্যাপারটা বলছি সব খাও কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ওই একটা সার্ভ খেলে অনেকে আছে না যে ভালো লাগছে খাচ্ছি তো খাচ্ছি খাচ্ছি তো খাচ্ছি খাচ্ছি তো খাচ্ছি ও তাতে কিন্তু বলছে সব খাও কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সামান্য খাও বেশি খেও না বেশি খাওয়া মানে একটা একটা সার্ভ খেলাম তারপর একটা সার্ভ তারপর একটা ভালো লাগছে মানে আমি সবই খেয়ে ফেললাম ওইটাতে বলছে চেক করতে কাজেই এইটা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে না অনেক কথা বেরিয়ে আসে আমি খুব কন্ট্রোল করে চেষ্টা করলাম কানেক্ট করা আমি জানি না তোমরা কিভাবে কানেক্ট করবে তো হ্যাঁ কানাল ডিজায়ারটা নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করা দরকার এখন পৃথিবীতে মানে ভয়ানক একটা টাইমের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি বাচ্চারা অনেক কিছু দেখে বড় হচ্ছে তো আমার মনে হয় সেখানে বাবা মারও ওই চেকিং চেক করা একটা একটা দরকার বাবা মার ছেলে মেয়েদের ছেলে মেয়েদের বড় করার সময় ছেলে মেয়েদেরও যে কোনটা আমি করছি কি না চেক করার তো ওই যেটা বললাম যে একটু কঠিন মনে হচ্ছে কিন্তু ধর্ম বডিটা যদি মাথায় রাখি যে আমি তো বেস্ট বেস্ট মানুষ আমি এটা করতে পারি আমি পশুদের মতো করতে পারি না আমি করতে পারি না আমি কি আমি কি প্রেয়ার করব যে আমি সামনে জন্মে আমি পশু হয়ে জন্মাব রাদার আমি বলবো আমি যে আমার বাড়িতে আমার খুব একটা প্রাণের একজন একটা একটা পশু ছিল ওর নাম ছিল ক্যামি মানে যারা জানে তারা জানে ও আমার সন্তানের মতো ছিল সে আরেকদিন ক্যামিকে নিয়ে ওকে ওকে ওর কথা আমি বেশি কথা বলতে পারি না আমার এখনও ভীষণ কষ্ট হয় তো সেটাই বলছি তো আমি কি আমি কি বলবো যে সামনে জন্য আমি যেন ক্যামি ক্যামি হয়ে জন্মাতে পারি বলবো না রাদার আমি কি প্রেয়ার করি যে ক্যামি যেন সামনের জন্মে মানুষ হয়ে জন্মায় কি অদ্ভুত না কথাটা তো সেটাই বলছি আমরা কখনো বলবো না না আমরা পশু হয়ে জন্ম যতই আমি ভালোবাসি না কেন আমি সে বড় বরং বলবো যে ওকে যাকে আমি ভালোবাসি সে যেন সামনের জীবনে মানুষ হয়ে জন্মায় আরও বেটার তো সেটাই বলছি যে সেরকমভাবেই বলছি যে আমি কখনো এমন কিছু করব না যেটা পশুরা করতে পারে মানুষ করতে পারে না তো সেই চেকিংটা আমার মনে হয় এই কার্নাল ডিজায়ারের ক্ষেত্রে খুব থাকাটা দরকার তো যাই হোক আজকে আমি এইটুকুই শেয়ার করলাম তার মধ্যে চুলটা আজকে আমার ভীষণ বিরক্ত করছে এখন উঠে ভিডিও আমি ছেড়ে দেবো কারণ এডিট করার মতো সময় নেই তো তোমাদেরটা দেখার জন্য শোনার জন্য বসে রইলাম টাটা